உங்கள் சந்தோஷம் தின் அடிப்படை எது எதை அடிப்படையாக உங்கள் சந்தோஷம் இருக்கிறது தேவனை அடிப்படையாக கொண்டு உங்கள் சந்தோஷம் இருக்கிறதா உங்கள் வாழ்வில் அல்லது பொருள்கள் உங்களுக்கு உடைமை உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் அவைகளை வைத்து அவைகளை அடிப்படையாக வைத்து உங்கள் சந்தோஷம் இருக்கிறதா என்ற ஒரு சிறிய புரிதலை இந்த நாளில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆத்மாவில் தான் சந்தோஷம் என்ற உணர்வு இருக்கிறது சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவில் ஆவியில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது ஆத்மாவில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது அந்த சந்தோஷம் எதை அடிப்படையாக வைத்திருக்கிற வைத்து நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அப்படி உணர்கிறீர்கள் உங்கள் சந்தோஷம் எதன் மேல் இருக்கிறது என்று நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும்படியா இந்த சின்ன ஒரு புரிதலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏற்கனவேக்கிறோம் <laughs> நம்ம வந்து நமக்கு முன்னால் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா இதெல்லாம் தப்பு சேமித்து வைக்கிறது தப்புன்னு ஆனால் ஏசு சேமிப்புக்கு எதிரானவர் இல்லை ஏசு அதை பற்றி அங்கே பேசவே இல்லை ஆனால் அங்கே ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்கிறாரு அவருடைய சந்தோஷம் அந்த பொருட்களின் மேல் இருந்தது அவனை எதுக்கு மதிக்கேடுன்னு சொல்லிட்டாரு ஐஸ்வர்யவான்கள் எல்லாரையும் மதிக்கேடுன்னு சொல்லிடுவார் தேவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படி அங்கே சொல்லப்படவில்லை அந்த இடத்துல நல்லா பார்த்தோம்னா அவனுடைய நிலம் நன்றாய் விளைந்தது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு நிறைய வேலை பார்த்துருக்காங்க யாருடைய நிலமும் சும்மா தானா நல்லா விளைஞ்சிடாது அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு நிலம் விளையிறதுக்கு அவன் சரியான ஒரு கடின உழைப்பை அதில் காட்டியிருக்கிறான் அர்ப்பணிப்பை காட்டியிருக்கிறான் அதெல்லாம் முட்டாள்தனம் கிடையாது மதிக்கேடன் அதனால அவன் செஞ்சது எல்லாமே மதிக்கேடு இல்லை அவன் செஞ்சது நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கிறது அர்ப்பணிப்பின் விஷயம் இருக்கு ஒரு நோக்கத்தோட அவன் அந்த காரியங்களை செய்கிறத பார்க்கிறோம் இன்னுமே அது நல்ல விஷயம்தான் அடுத்தவன் சேமிச்சு வச்சதும் நல்ல விஷயம்தான் அதுல எல்லாம் விட்டால் தான் நான் எதுவுமே வெளிப்படல எங்கு அவனுடைய தவறு இருக்கிறது என்று பார்த்தால் அவன் சொல்றான் இந்த பொருள்கள் எல்லாம் ஆத்மாவே உனக்காக சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் நீ எடுத்து பொசிச்சு இழைப்பாரி சந்தோஷமாரு அவன் தன் ஆத்மாவின் சந்தோஷமாய் தனக்கு இருந்தவைகளை நினைத்து விட்டான் அதைத்தான் அவர் சொல்றார் மதிக்கேடனே இன்னைக்கு உன் ஆத்மா உன்கிட்டேருந்து எடுத்து கொள்ளப்பட்டுச்சுன்னா உன்னுடைய வகை யாருடையதாகும் அப்படின்னு எனவே நம்முடைய ஆத்ம சந்தோஷம் உங்களுடைய ஆத்ம சந்தோஷம் எதன் மேல் இருக்கிறது அதிலேயே பின்னாடி அவர் சொல்றாரு தேவனுக்கென்று ஐஸ்வர்யவானாயிராமல் அவை வந்து பொருட்களுக்காக ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கிறான் பொருட்களின் ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் சந்தோஷத்தை வைக்கிறவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ தேவனுக்கு ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தாலும்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சங்கீதம் பத்தொம்போதாம் சங்கீதத்தில் சில அழகான வசனங்கள் வருது கத்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது கத்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தையும் நீதியுமா இருக்கிறது கத்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையாக இருக்குது இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துது நியாயங்கள்னா அவருடைய வசனங்கள் அவர் நியாயம் செய்கிற தேவன் நீதி செய்கிற தேவர் எல்லாத்தையும் சீர்படுத்தி ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறவர் பழைய நிலைமைக்கு அதை விட அதிகமாய் சிலுவையில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீதி செய்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திற்கு நமக்கு நீதி செய்திருக்கிறார் அவருடைய நியாயம் சிலுவையில் வழிபட்டது ரெஸ்டோர் பண்ணின அவருடைய நியாயம் அவைகள் இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துகிறது அவருடைய வசனங்கள் புதிய உடன்படிக்கை இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துகிறது எனவே அதுதான் நம்முடைய சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டி இருக்கிறது அது இல்லாமல் நமக்கு இருக்கிறவைகளின் மேல் நம்முடைய சந்தோஷத்தை வைக்கும் போது நாம் வந்து அந்த விஷயத்தில் மதிக்கேடாய் நடந்து கொள்கிறோம் என்பதைத்தான் இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் எனவே உங்களுடைய சந்தோஷம் எதில் இருக்கிறது எதை அடிப்படையாக வைத்திருக்கிறது உங்களுக்கு ஒன்றும் இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் தேவனுக்காக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் தேவனுக்காக வாழ வேண்டியிருக்கிறது தேவனே என்னுடைய சந்தோஷம் அவருடைய வார்த்தையே என்னுடைய சந்தோஷம் அவருடைய பிரசனமே என்னுடைய சந்தோஷம் நம்ம அதில் நம்முடைய சந்தோஷத்தை வைத்து அதை நாம் கண்டுபிடிக்கும் போது அதை யாரும் எடுக்க முடியாத உலகம் கொடுக்க முடியாத எடுக்க முடியாத சந்தோஷம் அதை தான் அவர் சொல்கிறார் எனவே என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்கு உள்ளவைகளின் மேல் இருக்கிறதா அல்லது தேவன் மேல் அவருடைய பிரசனத்தின் மேல் அவருடைய வார்த்தையின் மேல் இருக்கிறதா 
என்று அடிக்கடி நம்ம செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு பாருங்களே பாருங்களேன் இதெல்லாம் தெரியாத விஷயம் இல்லை ஏற்கனவே கேட்டது தான் ஆனால் இதை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியிருக்கு திரும்ப திரும்ப நம்ம ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு நம்முடைய சந்தோஷத்தை அவர் மேல் வைக்க வேண்டும் அவரே நம்முடைய வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் அவருடைய பிரசனம் வார்த்தை மட்டுமே நிறைவான எந்த எந்த காரியத்தாலும் எடுக்க முடியாத சந்தோஷத்தை நமக்கு தருகிறது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தொம்போது நாற்பதில் கந்தாகே என்பவளுக்கு மந்திரியாக இருந்தவன் அவன் வந்து எருசலேமுக்கு வந்திருந்தான் பிலிப்பு அவனை கண்டு ஆவியானவருடைய நடத்துதலின்படி போய் அவனோடு சேர்ந்து அவன் வாசித்து கொண்டிருந்த ஏசாய் அத்திர்கத்தரசின் புஸ்தகத்தின் அந்த ஆகமத்தின் வசனங்களை ஐம்பத்தி மூணு அதிகாரத்தை அவனுக்கு விளக்கி காட்டினப்போ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றது பற்றி அந்த சாப்டரில் வருது ஞானஸ்தானம் பெற்று அவர்கள் கரையேறின போது பிலிப்பை ஆவியானவர் கொண்டு போய் விட்டார் அப்போது அந்த மந்திரி என்ன செய்தான் என்று வசனம் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக போட்டிருக்கு இவ்வளோ நேரம் அவனோடு பேசிட்டு இருந்த பிலிப்பை திடீர்னு காணும் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த பிலிப்பை காணும் ஆனால் சொல்லி கொடுத்த ஆள் இல்லைன்னாலும் அந்த சொல்லி கொடுத்த வசனங்கள் ஏசு அவருடைய பலி அவர் தனக்காய் பலியான விஷயம் எல்லாம் புரிஞ்ச உடனே அவன் அந்த விஷயங்களை மேல் தன்னுடைய சந்தோஷத்தை வகித்தவனாக இருந்ததுனால உடனே அவனை குறித்து சொல்லியிருக்கு மந்திரி அப்புறம் பிலிப்பை காணாமல் சந்தோஷத்தோடே தன் வழியே போனான் அவனுக்கு பெரிய சந்தோஷமாயிடுச்சு அது ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் தண்ணீரில் மூழ்கி ஆனசான் எடுத்த உடனே ஏற்படுற சந்தோஷம் மட்டும் இல்லை வசனத்தின் மேல் அவரின் மேல் தன் சந்தோஷத்தை வாய்த்ததுனால் அந்த மந்திரிக்கு பிழிப்பு காணாமல் போயிட்டா கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏசு என்னுடைய சந்தோஷம் ஏசுவாகிய பலி எனக்காய் செய்தது எனக்கு சந்தோஷம் என்று அவன் தன் வழியே போனான் அவனை போ அவனை அப்போ சில நடப்படிகளில் நம்ம வாசிக்கிறோம் எட்டா அதிகாரத்தில் எதுக்கு அது போட்டிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் சந்தோஷம் என்னுடைய சந்தோஷம் அந்த மந்திரியை போல இயேசுவின் பலி அதன் மேலும் அவருடைய வார்த்தையின் மேலும் அவர் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருக்கிறதின் மேலும் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று காட்டத்தான் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரியர்